Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xây dựng phương án sản xuất hiệu quả, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm đơn hàng mới. Nỗ lực của các doanh nghiệp đã giúp cho Bình Thuận giữ vững tăng trưởng xuất khẩu, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2021, dù dịch bệnh bùng phát mạnh, thị trường ngày càng khó tính và nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, nhờ chủ động nguồn nguyên liệu, mở rộng quy mô, đầu tư nhà xưởng, cùng với phấn đấu non cao hiệu quả sản xuất, nên kim ngạch xuất khẩu của công ty này vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Bản thân chúng tôi là đã tập trung được là những cái sản phẩm phụ, những sản phẩm mà liên quan tới vấn đề xuất khẩu của tụi tôi. Trước đây tụi tôi gia công ở Bình Dương và Đồng Nai là chúng tôi hiện nay đang tập trung sản xuất tại nhà máy đã không có bị ảnh hưởng đến cái việc là chậm cái đơn hàng xuất khẩu. Đối với lĩnh vực thủy sản, một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Bình Thuận, trong năm qua, hai cảng cá lớn của tỉnh là La Di và Phan Thiết phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch trong thời gian dài. Hàng ngàn tàu cá phải nằm bờ đã khiến nguồn cung nguyên liệu bị giảm sút. Việc vận chuyển thủy sản cũng gặp khó khi nhiều địa phương giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trái với sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng thủy sản của cả nước, xuất khẩu thủy sản năm 2021 của Bình Thuận vẫn giữ được đà tăng trưởng khá với kim ngạch 171,5 triệu đô la Mỹ, tăng gần 8% so với năm 2020. Trong năm qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, bảo đảm các đơn hàng xuất khẩu. Năm 2022 này, công ty cũng đã nhận được các đơn hàng từ thị trường Nhật và những thị trường khác. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp phòng chống COVID để bảo đảm sản xuất việc làm cho người lao động. Trong điều kiện bị tác động tiêu cực bởi COVID-19, những tiêu chuẩn khắc khe của thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã chủ động nguồn nguyên liệu nhằm bảo đảm duy trì sản xuất, đồng thời đầu tư cải tiến trang thiết bị kỹ thuật cũng như nâng cao chất lượng và mẫu mã của hàng hóa, nên đã có được nhiều đơn đặt hàng từ các thị trường mới. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 của Bình Thuận vẫn giữ vững đà tăng trưởng khá với tổng giá trị 576,3 triệu đô la Mỹ, vượt gần 15% kế hoạch, tăng gần 21,8% so với năm 2020. Thì sở cũng đã phối hợp với lại là cục xúc tiến thương mại tổ chức rất là nhiều cái hội nghị để mà trực tuyến để mà giúp cho các doanh nghiệp là tiếp cận được với đối tác để tìm kiếm mặt hàng để mạnh xuất khẩu. thì năm 2022 chúng ta sẽ tiếp tục là đẩy mạnh cái hình thức này để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp tăng cường cái hoạt động xúc tiến thương mại. Đồng thời ấy, thì các doanh nghiệp cũng đã tham gia rất là nhiều cái sàn thương mại điện tử để mà giới thiệu cái sản phẩm của mình. Bên cạnh sự lạc quan về tăng trưởng của xuất khẩu trong năm qua, năm 2022 này đang đặt ra những thách thức cho xuất khẩu của Bình Thuận về nguồn nguyên liệu sản xuất khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, các doanh nghiệp cần nỗ lực vượt khó, tích cực đảm bảo nguyên liệu đầu vào kết hợp những biện pháp quản lý tốt về chất lượng sản phẩm gắn với tăng cường xúc tiến thương mại, năng động tìm kiếm đối tác, đồng thời tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng phát triển thêm nhiều thị trường mới, đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA.